He llamado a este video guía rápida para comprar la felicidad. Y alguno podrá decir, bueno, oh, la felicidad no se compra. Pues bien, en el Evangelio de Jesús encontramos una parábola que nos permitirá comprender que no solamente hay que comprar la felicidad, sino que tiene un precio bastante especial. Al finalizar las parábolas de Jesús, encontramos dos en el Evangelio de Mateo que nos pueden ayudar a comprender cómo es esto de comprar la felicidad. La parábola de un hombre que encontró un tesoro escondido en el campo y un comerciante que buscaba perlas preciosas. El proceso se desarrolla en cinco pasos. Primero, una actitud de búsqueda. El comerciante, dice el Evangelio, era uno que buscaba perlas de gran valor. Segundo, para encontrar se requiere la capacidad de discernir, la capacidad de comprender cuándo algo es valioso y cuándo no. Este hombre encontró una perla que tenía más valor que las demás. Para poder encontrarla tenía que tener cierto conocimiento, cierta capacidad de discernimiento frente a cuál perla era valiosa y cuál no. 3. La actitud del encuentro. En la parábola del tesoro escondido, se dice que aquel hombre, cuando lo encuentra, se llena de alegría. 4. El deseo de poseerlo todo. Se llena de alegría y quiere comprar todo el campo, todo el terreno, para él. No quiere apropiárselo como si fuera un ladrón, sino que quiere ser verdadero y auténtico dueño del tesoro que encontró. Y quinto, pagar el valor de aquello que encuentra. En este caso, se trataba de una perla muy valiosa y aquel hombre tuvo que vender todo lo que tenía para poder comprarla. Lo mismo en el caso del tesoro, el terreno en el que se encontraba era tan valioso que el hombre tuvo que vender todos sus saberes y fue y lo compró. El motivo de esta renuncia es porque tanto el mercader de perlas como el hombre que encuentra el tesoro saben del valor de lo que han encontrado y saben que es mucho más valioso de todo lo que tienen junto. Primer paso, una actitud de búsqueda. Esa es la forma como yo estoy viviendo. O vivo satisfecho con lo que tengo ya, sin querer ir más allá, sin expandir mi horizonte en la vida. Buscar significa tener una actitud de constante curiosidad, de hacernos preguntas, de nunca estar satisfecho con lo que hemos encontrado, de siempre querer más. Esto implica cuestionarnos, esto implica estudiar. Quien no vive una actitud de búsqueda difícilmente encontrará algo distinto de lo que ya tiene, de sus verdades prefabricadas, y permanece estático. Su vida se estanca, creyendo haber encontrado ya, pero sin explorar las profundidades del mundo. Su vida se puede parecer un poco a la de los hobbits que nunca salieron de la comarca y que creían que su tranquilo y cómodo pequeño mundo era todo lo que existía. Segundo punto, una capacidad de discernimiento para elegir. Sabemos bien que todo lo que brilla no es oro. Entonces cuando algo aparece como oro, tiene que ser puesto a la prueba para saber si en realidad es oro. Porque no todo lo que se nos ofrece como un verdadero tesoro lo es en realidad. Hoy las ofertas de tesoro van a la orden del día. Se nos ofrece la felicidad en el ir a comprar. En el comprar desenfrenadamente cosas que no necesitamos en el ir y dedicar las tardes de los domingos a pasear por un centro comercial. Y esto es incluso lo que muchas personas extrañan en este tiempo de cuarentena. Y se nos ofrece la felicidad desde vivir en el mundo comercial hasta felicidad que se ofrece en forma de coaching, de yoga o de fitness. De hecho hay personas que dicen que al encontrar cierto producto alimenticio que les ayuda a mantenerse en forma, entonces, el sentido de sus vidas ha cambiado radicalmente. En medio de tantas ofertas que se nos ofrecen, con las que somos avalanchados todos los días por todos los medios, ¿cómo elegir lo que de verdad es valioso y lo que no? Se requiere capacidad de selección, capacidad de observación, capacidad crítica, de análisis, para no terminar creyendo que son tesoros cosas que no lo son, y terminar comprando esferas de plástico recubiertas de una pintura perlada creyendo que son auténticas perlas. Quizás la mayor prueba de que alguien encontró auténticamente un tesoro valioso está en el tercer paso, en la felicidad que produce. El Evangelio dice que cuando este hombre encontró el tesoro escondido en el campo, 
se llenó de gran alegría. Pero no se trata de una felicidad que proviene de una emoción temporal y que se esfuma como fuego de paja. No, no es una sensación de placer que inicia en nosotros, tiene como objetivo a nosotros y concluye en nosotros. Esa no es verdadera alegría. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de una alegría que llena nuestras vidas de la certeza de sentido, de la certeza de sentirnos amados y de la certeza de estar amando, de estar ayudando a otras personas a ser felices, de estar llenando de sentido y de felicidad la vida de los demás. En el cuarto punto nos preguntamos por si nos conformamos con poco, si nos conformamos con un atisbo, con un fragmento de eso que es el reino de Dios, o si por el contrario lo queremos todo. Quien ha encontrado el reino quiere ser dueño auténtico del reino. Una de las cosas que siempre me han llamado poderosamente la atención de esa parábola es que Jesús dice que un hombre encuentra un tesoro escondido en un campo, lo vuelve a enterrar y va y vende todo lo que tiene para comprar el campo. En una mentalidad tal vez muy colombiana, la idea es, encontré el tesoro del campo y me lo llevo. Pero en este caso, el hombre quiere quedarse no solamente con el tesoro que acaba de encontrar, quiere todo el terreno. Quiere todo el terreno primero para ser dueño auténtico del tesoro que está en ese terreno. Y segundo, porque no sabe cuánto más puede haber en ese terreno. Entonces quiere todo el terreno para poder explorarlo y poder encontrar todos los tesoros que puedan haber escondidos allí mismo. Quien ha encontrado al Señor no se conforma con un pedazo de Él, sino que quiere todo el terreno en el que Él se encuentra. Ese terreno en el que encontró el reino es un terreno que se extiende e incluye el tiempo dedicado a la familia, el servicio de caridad a otros, el anuncio de Jesucristo a quien no conoce, el estudio de la palabra de Dios la oración meditativa y tranquila, la vida de santidad, los principios cristianos, la defensa de los derechos de los más débiles, de la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, de la opción por los pobres como amados de Dios, es decir, una forma de vivir según Dios. Todo esto constituye el vasto terreno en el que Dios se esconde, en el que su reino se manifiesta y hay que ser propietarios de todo el terreno, no de solo un fragmento, para poder tenerlo todo. Y finalmente llegamos al momento crucial, el momento de la compra. Cuando hemos encontrado y queremos llevarnos algo, la pregunta más importante de nuestra compra es la siguiente. ¿Cuánto cuesta? ¿En cuánto sale? Todos tenemos miedo de esta pregunta. Pensemos en alguien que se enamoró o de un vestido o de una joya, en alguna vitrina, entra y pregunta por el precio. ¿Cuánto cuesta? Y le dan un precio exorbitante, totalmente caro. Esta persona puede tomar una de dos actitudes. La primera es escandalizarse por el precio, creer que es un robo, que es algo sumamente caro. Recuerdo la mamá de un amigo muy querido que cuando escuchó el precio de los tenis que quería comprarle, respondió a la señora, ¿y es que acaso dan leche? ¿Están incrustados en oro? Y, y se fue muy indignada. Es una primera actitud, indignarnos por el precio. El segundo es reconocer que verdaderamente eso lo vale, pero que aunque yo no tengo ese dinero, yo voy a hacer todo lo posible por conseguirlo. Aunque me toque vender cosas que no considero tan importantes como eso que quiero comprar. El reino de Dios tiene un valor increíblemente alto. No es gratis, como muchas personas piensan. El valor es muy caro, tan caro que nosotros sencillamente no podemos comprarlo con lo que tenemos. Entonces, quien se escandaliza ante lo que exige el reino de Dios de nosotros, ante las renuncias que exige el reino de Dios, dirá, no es tan importante y seguirá su vida común y corriente. Pero quien conoce que el reino realmente vale lo que exige, entonces hará las modificaciones en su vida para vender todo lo que tiene para comprarlo, para renunciar a todas las demás cosas a fin de tener esto que es mucho más importante. Obviamente, para poder renunciar a otras cosas a fin de comprar esto, tenemos que estar seguros de su valor. Por eso una pregunta que hay que hacerse es, ¿cuánto cuesta el reino de Dios en mi vida? ¿Qué valor tiene en mi corazón el reino de Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente vale la pena tener en la vida? ¿A quién verdaderamente vale la pena tener en la vida? En estos días particulares del mundo, nos hemos dado cuenta que muchas cosas que creíamos fundamentales 
en realidad no lo eran. Mientras que otras cosas que habíamos descuidado se han demostrado muy valiosas. ¿Qué elegimos nosotros? ¿Cuáles son nuestras elecciones? De eso se trata este evangelio. De eso se trata la guía para comprar la felicidad. La felicidad está en las decisiones que tomamos, en las renuncias que hacemos, una vez hemos encontrado aquello que creemos que verdaderamente vale la pena. Por eso al concluir este video, vale la pena que te haga una pregunta. ¿Cuánto te cuesta el reino de Dios? A ti, personalmente, ¿cuánto te cuesta? ¿A qué debes renunciar? ¿A qué debes dejar de lado? ¿Qué tiene que perder el valor ante el gran valor del conocimiento de Jesucristo? Y ante todas las manifestaciones de este vastísimo terreno, por ejemplo, la familia. Pasar tiempo en familia, dedicarle tiempo a los hijos, a la pareja. ¿No cuesta eso para muchos el trabajo del domingo? Que tengan que renunciar a estar dedicados los domingos a trabajar para poder estar con la familia. ¿O acaso no tiene mucha gente que renunciar a fiestas, partidos de fútbol, novelas, tiempo de gimnasio, para poder tener más tiempo para orar? para estar con el Señor. Si estar con el Señor es lo más valioso, no vale la pena renunciar a muchas de las cosas que por importantes que sean, no valen lo mismo que un solo instante en su presencia. Dentro de este mismo campo del reino de Dios se encuentran las amistades auténticas, las conversaciones profundas, pero para eso muchas veces hay que renunciar al teléfono y tener que apagarlo completamente renunciando al famoso fantasma de que alguien nos puede llamar con algo importante para poder dedicarle tiempo de calidad a la persona que tenemos de frente. Hacer ese tipo de renuncias cotidianas, permanentes, no es fácil, pero es allí donde demostramos qué es lo que verdaderamente vale para nosotros en la vida. La lucha por la justicia, la defensa de los pobres, la defensa de la vida, incluso desde antes de nacer. Eso implica que muchas personas nos rechacen por nuestras opciones de defensa, nos traten de fanáticos o, o nos excluyan porque no estamos a favor del establecimiento. Pero es un precio que hay que pagar para poder ser coherentes con la opción del reino de Dios. La generosidad con los pobres, que implica obviamente que yo renuncie a ciertos lujos que me puedo dar con mi dinero, que incluso tenga que partir en dos mi plato de comida para que otros puedan comer. La renuncia a estar trabajando, trabajando y trabajando o a otros espacios personales para poder tener tiempo para la comunidad, en mi parroquia, en mi grupo apostólico. El renunciar a ascender rápidamente por una vía de deshonestidad en el trabajo y mantenerme tal vez en un nivel más modesto, pero con la certeza de vivir al nivel de los valores cristianos. Tantas, tantas cosas que tenemos que hacer como renuncias cotidianas para demostrar que verdaderamente seguir el reino de Dios y su justicia vale la pena, es lo más valioso, es el tesoro más importante que he encontrado en mi existencia. ¿Cuánto te cuesta a ti el reino de Dios? ¿A qué has renunciado? ¿O es acaso un reino gratis? Vas a misa porque no tienes más que hacer los domingos, rezas porque no tienes otra cosa que hacer. Cuando el reino de Dios es gratis, no lo valoramos. Cuando hemos tenido que renunciar a grandísimas cosas por él, es ahí que encontramos su verdadero valor. He titulado este video Guía para comprar la felicidad, pero en realidad es una guía para comprar el reino de Dios, porque solamente el reino de Dios puede hacernos auténticamente felices. Lo demás es simplemente decoración.